вопрос, проблема вот ассимиляции, интеграции, ну, как бы ее условно можно разбить на три подвопроса. То есть вопрос первый, что происходит на самом деле? Я сейчас имею в виду Латвию и, естественно, русское меньшинство. Что происходит на самом деле? Вне зависимости от э, желания властей и нашего контржелания. У нас нет каких-то серьезных социологических исследований, которые бы, скажем, доказывали, что ассимиляция идет полным ходом, или она вообще не идет. Мы можем полагаться только на, только на впечатление. По моим впечатлениям, скажем, ассимиляция русского меньшинства, но она идет крайне медленно. По-моему, результаты ее очень незначительны. Другое дело, что косвенно она влияет на такой процесс, который я бы назвал космополитизацией и дерусификацией да, русского меньшинства. То есть, как бы вторгнуться из большой русской культуры в маленькую латышскую, ну, как бы... Ну, как-то очень мало стимулов для человека, да, то есть, но сама вот, поскольку эта латышизация происходит под лозунгом такой демонизации русских, да, то человек постепенно теряет, ну, я имею в виду сейчас о молодежи, да, главным образом, но теряет такое чувство самоуважения, да, и он как бы, и он начинает искать где-то в три, третьи пути, да, где, то есть, становиться латышом не хочется, а... Вот. Ну и так далее. То есть вот такой какой-то процесс. То есть я пытаюсь понять, что происходит реально на самом деле. Второй вопрос, который вот связан вот с этой проблемой, это вопрос, чего хочет власть. Ну так вот, если просто, без всяких... Я понимаю, российская такая точка зрения, что эти люди так запутались между там, рациональным и иррациональным. Да какая, собственно говоря, разница? Если... Они добиваются определенных целей. Мы не можем повлиять с помощью рациональных доводов на их безумие, скажем. Или, может быть, это и с, их, с их точки зрения это совсем не безумие. Чего они конкретно добиваются? Мне кажется, что вот представителям в России важно понимать вот такие, ну, может быть, это простые, даже примитивные вещи. Они хотят, ну, говорим про Латвию, которую я знаю хорошо. Они хотят построить латышскую Латвию. Что они в это вкладывают? Не нужно думать, что это такая страна, там, нация, ну, как в России, где, где концепции миллион, там тебе и белый проект, красный, евразийский, много сложностей. Здесь никакой цветущей сложности нет. Латышская Латвия понимается ничего философского, понимается уменьшение русских до такого количества, что они будут незаметны. Ну так, я условно говорю. Да, 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 то есть конкретно, то есть сегодня ну, считается такое соотношение, наверное, там, сколько там, 65 на 35, да, примерно в Латвии. Ну, там плюс-минус последние там переписи, эти опросы такие глобальные были уже давно, ну, наверное, вот где-то так, это не важно даже. Ну, при... Да, ну, скажем так. Ну, то, что они хотят, я думаю, что у них в головах есть очень конкретные цифры, но они их просто не озвучивают, ну, может быть, там 90 на 10. То есть они хотят полностью, чтобы... Русских было такое число, которое не доставляет им никакого эмоционального дискомфорта. Вот и все. Никаких других планов, там, там говорить, что там, а, там экономика, они там что-то, да, да ну ладно. То есть это конкретная государственная цель. Да, она такова, и мы не в силах ее своими рациональными доводами, а давайте построим там этот Nord Stream, это невозможно изменить. Значит... Как они могут этого достигнуть, этой простой арифметической задачи? В принципе, человечество не придумало других как бы, методов, там, ну, кроме, там, я вот так условно, четыре называю, прямые физическое, прямое физическое истребление, принудительные депортации, мягкое принуждение к депортации, ассимиляция. Ну, пока в истории, я что-то не знаю, там еще, ну, можно там по-другому классифицировать, но принцип примерно такой. Поскольку первые два вот таких брутальных метода, они исключены просто, ну, и при близости России, так сказать, там присутствие в Евросоюзе, тоже какие-то нормы сохраняются и так далее. Ну, вот остаются два. И русским попросту уже вот последним решением по запрету школ фактически предъявлен такой ультиматум. Значит, или, или убирайтесь, или ассимилируйтесь. Ну вот, вот это, это и составляет суть политической ситуации в Латвии. И по, и по большому счету в Прибалтике, просто в Латвии это, ну, сколько и русские здесь активнее, и, соответственно, и давление на нас больше. Так что вот, собственно, вся, вся картина. А, а наш, какой наш ответ? Наш ответ, ну, у нас разнообразные... У нас, ну, в принципе, есть... В Латвии именно сложилось большое количество ну, там, общественной организации, хоть уже умирающие, но все-таки какие-то СМИ, теперь опять новые возможности там, социальными сетями. 
есть партии, организации такого общественно-политического характера и так далее. То есть, в принципе, в Латвии, как ни странно, но русское сообщество, оно существует. Оно существует, а там какие-то внутренние конфликты, есть трения и так далее, но оно реально, реально существует. Мы можем оказывать какое-то сопротивление. Сопротивление, собственно говоря, суть его в том, что мы все время вносим какие-то инициативы, мобилизующие русское сообщество. Когда-то там вот та группа, которую я возглавлял, там вот это было э, референдум за признание русского языка государственным, была борьба вот организована Русским Союзом, скажем, за русские школы, там, ну и так далее, и так далее. То есть мы организуем такие мобилизующие мероприятия, но это все равно оборона в конечном итоге. Ну, как бы я не понимаю, как вот, может, меньшинство же не может победить в рамках действующих вот демократических институтов, как оно может победить э, большинство. Может измениться какая-то мировая ситуация, да, то есть как-то так можно гадать столько о ней. Вот, это, значит, я это так наметил, такую, такой вопрос. Дальше. Что касается... Э, ну, как бы неизбежно надо говорить о роли России, но просто, ну, больше же нет в мире государства, которое может в той или иной степени озаботиться судьбой русского, там, русских меньшинств, ну, раз мы говорим о Прибалтике, ну, значит, Прибалтике. Я не хочу тут углубляться в эту тему, я многого не знаю, и, честно говоря, порой многого даже не понимаю, вот уже, поскольку давно не был в России... Ну, я просто пока от себя могу сказать только одно. Я не вижу стратегии. Да? То есть, э, э, те или иные решения, я считаю, некоторые я считаю верными решениями, некоторые решения неверными. Какая-то помощь раз, рациональную, я считаю, есть в каких-то случаях помощь, не оказывается. Но я не вижу стратегии, я не вижу, зачем это. Вот с точки зрения государства Российской Федерации, стратегии я не вижу. Это вот примитивно, вот скажем, у латвийского государства, в этом вопросе, я сейчас не говорю там о, о портах, о отношениях, там все, нет. Я говорю просто в этом русском вопросе. Вот у латвийского государства примитивнейшая, можно сказать, варварская или какая угодно там людоедская, да, скажем, стратегия, но она есть, она очень конкретная, я ее вот в двух словах смог сформулировать. А стратегия должна быть таким вопросом, который может сформулировать любой человек. Тактику может, ну, это такие могут быть секреты, могут быть там это политическое дзюдо или как там называется, ну, все это может быть разное. А стратегия должен понимать любой. Какая стратегия России в отношении русских, оставшихся за пределами Российской Федерации? Если, если это нельзя сформулировать в трех фразах, значит, ее нет. Но это моя точка зрения. Значит, далее. По поводу терминологии я не собирался, но раз уж... Ну, вот, сейчас заканчиваю. Значит, я, я вот, очень критически отношусь к... Все, все его употребляют, я нормально к этому отношусь, но в целом я отношусь критически к термину русскоязычный. Русскоязычный должен тогда... Нет, когда там речь идет о русскоязычной там, СМИ или русскоязычный журналист, это понятно. То есть, имеется в виду, на каком языке человек пишет. Но, скажем, применительно к Латвии, когда вот мне часто приходилось на латышских там, СМИ, был такой период, значит, часто присутствует, говорят, так, латыши и рас... русскоязычные. Я как бы не понимаю. Если, если латыши, тогда русские. А если русскоязычные, тогда и латышскоязычные. Ну, так это естественно. То есть, там же тоже есть люди разного происхождения. У нас президенты два последних, один русского, другой еврейского происхождения. Но они же латыши. Мы же все прекрасно понимаем, что это... это... Нет, не... я выскажу свое. Просто все-таки я считаю, что ну, этот термин... Я, я его не считаю там удачным. Русский, русский... Все формируется политикой. Политика формирует. Вот конкретная ситуация в Латвии. Никаких третьих субъектов политической воли в Латвии нет. То есть, русские латыши. И мы прекрасно понимаем, че... из какого фильтра это выходит в основном через школу. Даже семья бывает еще, могут быть варианты, но человек, заканчивающий русскую или латышскую школу, ну, как правило, вот мой опыт такой, 90% он все примыкает к одному из сообществ, и все, уже ни, ничего не, не меняется. СМИ только дошлифовывают его, так сказать, отдельные моменты. Вот. И я в связи с этим, мне кажется, что, ну, применительно там, допустим, да не только к Латвии, но и к русскому зарубежью. Есть простые очень критерии, которые определяют, ну, принадлежность, я предпочитаю, там, скажем, сказать, там, к русской цивилизации. Ну, поскольку Речь идет все-таки о, о той части, которая живет за пределами России, Российской Федерации. Это очень простые вещи. И, мне кажется, не нужно организовывать большие конференции, форумы. Первое, это русский язык родной. 
Ну, это ясно, это средство накопления знаний, средство коммуникации. Второе, это восприятие Великой Отечественной войны как отечественной, а не как схватку двух тиранов, которые там делили мир. И это, и это объединяет в, в нашу общность, это наш культ сегодня. Там никакая религия сегодня этот культ не станет. И он абсолютно искренний. Ну, мы видим, и что в Латвии происходит, в Риге, когда выходит такое количество людей, сопоставимо там с провинциальным, ну, таким российским городом, да, и на бессмертный пол. То есть это реальный культ, он сложился реально, и вот отношения. И мы здесь, вот здесь у нас проходят, вот русские латыши, это сразу, ну, понятно, есть пограничные явления, там все, но, но здесь оно очень четко проходит. Ну, ясно, если для человека эта война не отечественная, но он... Владимир Ильич, прошу прощения, то есть у нас очень мало времени. Все. Да.